네, 안녕하세요. Hello everyone. Uh, today is the last week of November Philippine Evangelism School. 안녕하세요. 오늘 uh, 11월 달 마지막 주 필리핀 전도학교입니다. 자, 기도하고 시작하겠습니다. I will pray and we will begin. Uh, 하나님 아버지 감사드립니다. Father God, thank you very much. 이 시간을 통하여서 이 하나님의 말씀이 필리핀에게 전, 흘러가고 또 성취되어지게 하여 주시옵소서. May the word flow of the word of God uh, flow into the Philipp into Philippines and may the word of God fulfilled in that field. 우리 어, 하나님의 말씀을 우리 사역자들과 제자들이 정확한 그 언약 그대로 믿고 붙잡게 하여 주시옵소서. Let our disciples and ministers let them really grab hold on to the word of God. As the accurate covenant, Jesus Christ, in Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. Uh, I'm going to talk to you about today's Bible scripture. Is Matthew chapter 17, verse 20. Uh, ang, 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 Uh, I will read and translator will read. He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, then it will move, and nothing will be impossible for you. Sumagot siya, dahil sa mal maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, Kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Uh, moving the mountain is impossible. Para sa atin, ang, uh, ang paglilipat ng bundok ay, hindi, ay napaka imposible But in today's Bible scripture, it is possible. Ngunit sa binasa natin na talata sa Biblia ay um, alam natin na ito ay posible. Why? Bakit? Because gospel is absolute possible. Dahil ang gospel ang siyang natatanging posible. There may be impossible thing inside of you. Merong mga bagay na napaka uh, napaka imposible para sa iyo. Uh, for example, Halimbawa, I cannot quit uh, I cannot stop doing drugs. Hindi ako uh, makakahinto sa pa, hindi ako mahihinto sa pag uh, do droga. I cannot stop uh, game addiction. Hindi ko kayang uh, hindi ko kayang tapusin ang aking uh, pagka-addict sa laro. Already inside of me it is full of Genesis 3, 6, 11. At ang nasa akin ay punong-puno ng uh, nasa Genesis uh, tatlo anim at labing isa. It is impossible for ourselves. Ito ay napaka imposible para sa ating sarili. But gospel is possible. Ngunit sa gospel ito ang lahat ay posible. Absolute possible. Ito ay tanging posible. So prayer is enjoying the gospel. Ang panalangin ay ang pagkakaroon natin ng kasayahan sa uh, gospel. If you really enjoy the gospel then you can really move mountain. Kung tayo ay nagka, na, kung tayo ay nasisiyahan o nagpapakasaya sa gospel, tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan na ilipat ang mga bundok. What does it mean mountain? Ano ang ibig sabihin ng bundok? Our field. Ito ang ating larangan o ang field. We cannot conquer over the mountain. Hindi natin kayang talunin ang mga bundok. We cannot change the field. Hindi natin kayang baguhin ang field o ang larangan. But if you have the gospel, ngunit kung ikaw ay may gospel, you can change the field. Kaya mong uh, baguhin ang field. Uh, God has work in His history. Ang Panginoon ay gumagawa sa kanyang um, his, history. He moved, uh, God created the world. Ang Panginoon ay nilikha niya ang mundo. God began all these histories. Kanyang sinimulan ang lahat ng mga uh, history. 
according to evangelism movement. Na naayon sa ibang ibang hilisasyon kilusan. According to the flow of the gospel. At naayon sa daloy ng gospel. If you really have the gospel, kung ikaw ay may totoong gospel, it is possible for you to move the mountain. It ang ang paglilipat ng bundok ay posible sa iyo. Um, introduction. Panimula. Uh, you need to grab hold on to the mission. Kailangan nating panghawakan ang mission. And not only Philippines, but also Korea is also the same. Hindi lang sa Pilipinas, maging dito sa Korea. As times goes by, gospel is disappearing. Sa paglipas ng panahon, ang gospel ay nawawala na. I met uh, one middle school student who are attending other church. Ako ay may uh, nakilalang uh, isang middle student o high school na uh, nasa iba, uh, ibang simbahan nagsisimba. I asked him about the original sin. Tinanong ko siya kung ano ang totoo o original na kasalanan. He don't know what is original sin. Hindi niya alam kung ano ang original na kasalanan. He only know about actual sin. Ang alam niya lang ay ang totoong kasalanan. Without knowing the original sin, kung hindi mo alam ang uh, original na kasalanan, we don't know what is separation from God. Hindi natin alam ang pagkahiwalay sa Diyos. We don't know who is Satan. Hindi natin alam kung sino si Satanas. Then we don't know what is gospel. At hindi din natin alam kung ano nga ba ang gospel. Already also in Korea is also the same. Kahit dito sa Korea ay ganun din. Gospel is disappearing. Ang gospel ay nawawala na. Um, there is the the uh, report Merong isang uh, report Nowadays adolescent in Korea um, only 3% of the adolescent have heard of the gospel uh, Dito sa Korea ay may isang report na ang mga adolescents o ang mga pag- nagbibinata at nagdadalaga and 97% of the adolescent they don't even know what is gospel ay, hindi nila ang tatlong porsyento nito ay hindi nila alam kung ano ang gospel. Uh, we really need to restore this gospel. Kailangan nating i-restore o ibalik ang gospel. Uh, actually, all crisis has begun like this. Ang totoo niyan, ang lahat ng krisis ay nagsisimula dito. That is why nowadays churches are closing their doors. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga simbahan ay nagsasara. Because churches don't know what is gospel. Dahil ang mga simbahan ay hindi nila alam kung ano ang gospel. Without the gospel, how can we win over spiritual battle? Kung wala ang totoong gospel, paano natin mapa- ma- maipapanalo ang uh, totoong laban? That is why the churches are closing their doors. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga simbahan ay nagsasara. Because we have lose hold of the gospel. Dahil hindi natin napanghawakan ang gospel. Pe- churches don't do evangelism. Ang mga simbahan ay hindi rin gumagawa ng evangelization. Um, do you know what is the modern theolo- theology? Alam niyo ba kung ano ang modern theology o ang pag-aaral? They see they read the Bible with the scientific reasons. Uh, binabasa nila ang uh, Biblia base sa scientifico. They don't believe that Jesus walked on the sea, water. Hindi hindi sila naniniwala na si Jesus ay totoong uh, naglakad sa ibabaw ng tubig. Now I the churches say that oh, Jesus was walking on the the sand, beach. At uh, ngayon sa mga sa mga simbahan ngayon ay sinasabi nilang si Jesus ay lumakad sa Uh, buhanginan. But because there are cloud at that time, it seems like walking on the water. At dahil nga nung mga panahong iyon ay maulap, kaya nakikita daw na, na parang nakikita daw na si Jesus ay lumalakad sa tubig. This kind of perspective is modern theology. Yung ganitong kaisipan ay tinatawag na napapanahong teolohiya. I know why they are saying like that. Alam ko kung bakit Ganyan ang kanilang sinasabi. Uh, because they don't know what is evangelism. Dahil hindi nila alam ang totoong evangelization o ang ebanghelyo. With that theology, we cannot do evangelism. 
Kung, ganit, kung ganyan ang kanilang teolohiya ay hindi tayo makakapag-ebanghelyo. They say Jesus didn't die on the cross. Sinabi nilang si Jesus ay hindi namatay sa cross. It seems like he was dead. At sinabi nila na parang ito ay namatay. But he wasn't dead. Pero hindi siya namatay. And then he woke he wake up again. At sinabi nila siya ay nabuhay ulit. That is how modern theology is saying right now. Ito ang sinasabi ng makabagong teo- teolohiya ngayon. Uh, think about this situation. Isipin natin ang ngayon ang ganitong sitwasyon. With that kind of theology, if you go out to the field, can you do evangelize? Kung ganoon ang teolohiya ngayon, kaya mo bang pumunta sa field at mag-evangelization? Will you say to unbelievers, Jesus, Jesus didn't die at that time? Kaya mo bang sabihin na si Jesus ay hindi namatay nung time nung mga oras na 'yon? We cannot do evangelism, right? Hindi tayo makakapag-evangelization, di ba? Because we lose hold of the gospel. Dahil na, na hindi natin napanghawakan ang gospel. Churches are losing, uh, churches are closing. Ang mga simbahan ay nagsasara. And we are losing evangelism. At ating uh, nawawala ang uh, totoong evangelization. That is why like like modern theology is like that. Ito ang Uh, sinasabi ito ang ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng uh, makabagong teolohiya. Of course, missions people churches are not doing. At ito din ang sinasabi sa uh, at ito din ang uh, hindi ginagawa ng simbahan. They don't know why we have to do missions. Hindi nila alam kung ano nga ba ang totoong mission. People, churches are thinking it takes uh, much money. Uh, sinasabi nila na kung ito ay gagawin ay uh, kailangan natin ng maraming pera. Uh, we don't have to do missions. Hindi na natin kailangan magmisyon. Just you and I, we get together, let's worship the Lord. Ikaw at ako ay uh, magtitipon at uh, sambahin natin ang Diyos. Uh, we are losing all these things right now. Ngayon ito ay uh, na- naiwawala natin. That is why future generations are in disasters. Kaya ngayon uh, ang ma- ang ating uh, susunod na henerasyon ay nasa mga kagipitan. They don't come to church. Hindi na sila pumupunta sa simbahan. Uh, you need to really grab hold these missions right now. Kailangan nating panghawakan ang misyon na ito ngayon. It is taking place all over the world. Ito ay uh, lumalaganap na sa buong mundo. At this kind of age, God has called us to continue evangelism movement. At sa ngayon ay uh, tayo ay tinawag ng Panginoon upang gawin natin ang kilusan ng evangelization. How precious you are. Nap- napakahalaga mo. In six more than six billion people in God's eyes you are the most precious person. Sa lahat ng ng tao sa mundo nasa six billion ikaw ang pinaka importante. Because you are the one who wants to restore this. Dahil ikaw ang siyang gustong uh, magrestora o magbalik ng mga ito. That is God's desire. Ito ang kagustuhan ng Panginoon. And that is God's covenant. Ito ang uh, ito ang uh, covenant o ang pangako ng Diyos. That is why God hears your prayer. Kaya ito ang dahilan kung bakit at uh, nagkakaroon ng kasagutan ang iyong panalangin. So you are the one who deliver this evangelism movement. Ito ang dahila, ik- ikaw ang ikaw ang dahilan ng paghahatid ng evangelization kilusan. Um, nowadays sa ngayon uh, parents or ministers mga magulang o mga ministro uh, we don't emphasize gospel. Hindi natin uh, binibigyan ng pansin ang gospel. Also churches in in Korea La, lalong-lalo na ang mga simbahan sa Korea. We used to emphasize that you have to study. Binibigyan natin ng halaga na kailangan mong mag-aral. You need to earn a lot of money. Kailangan mong magkaroon ng maraming pera. So that you can really buy house. Para ikaw ay makabili ng iyong bahay. You can eat delicious food. Makakain ng mga masasarap. And people will respect you. At ang mga tao ay re-respetuhin ka. We don't emphasize only the gospel. Hindi natin napapahalagahan o napagtutuunan ng pansin ang gospel. That is why we used to say that we are delivering the gospel. Lagi natin sinasabi na tayo ay mag, magbibigay ng gospel o maghahatid ng gospel. But actually inside of us we have another idols. 
Ngunit ang totoo, sa loob natin ay meron tayong idolo. That is why our next generation is confusing. Kaya ang ating mga susunod na henerasyon ay nalilito. In your mouth, you say gospel. Sa iyong bibig ay lumalabas ang gospel. But in your hand, you have idols. Ngunit sa iyong uh, kaisipan ay mga idolo. That is, what, that is how the gospel is disappearing like right now. Ito ang dahilan kung bakit ang gospel ay nawawala na ngayon. When Samuel was taught, uh, when Samuel gathered all the Israelite people in Mizpah, Nung si Samuel ay tinipon niya ang mga Israelita sa mispa. He said to Israelite people. Sinabi niya sa mga Israelita. Throw away all your idols. Itapon niyo ang inyong mga jus-jusan. But the idol was inside of your house. Ngunit ang mga idolo na ito ay nasa inyong loob ng tahanan. When you are walking outside, it seems like you are people of God. Kung nakikita ng mga tao na ikaw ay naglalakad, parang ikaw ay Uh, anak ng Diyos o ikaw ay tag- lingkod ng Diyos. But inside of your house, you have idols. Ngunit sa loob ng iyong tahanan, ika- ik- ikaw ay may mga idolo. That is why Samuel say, throw away all your idols. Kaya sinabi ni Samuel na itapon ninyo ang inyong mga idolo. Come back to the Lord. Bumalik kayo sa Diyos. You know what happened at that time? Alam nyo ba kung anong nangyari nung mga panahong iyon? Philistine knew this. Ang mga Philistine Tina ay uh, na, alam ito. And, and they were uh, seeing the chance to attack. At ito ang kanilang uh, chance na uh, umatake. Oh, they are giving the worship right now in Mizpah. O oh, sila ay nagkakaroon ng pagsamba sa Mizpah ngayon. Let's attack right now. Kailangan nating salakayin sila ngayon. It seems like it is chance to them. Sa tingin nila ay ito ay kanilang uh, chance. We are easily get afraid of right now like that Tayo ay madaling uh, mag- matakot katulad at, nila At that time God protected Israelite people Ngunit nung mga oras na yon ang Panginoon ay siyang nagbibigay ng proteksyon sa mga uh, Israelita o sa mga anak ng Diyos You know all these stories Alam nyo ang lahat ng mga it- ang mga kwentong ito Who protects our next generation Sino ang magbibigay ng proteksyon sa ating mga susunod na henerasyon It is our God Ito ay ang Diyos. Then what we should really deliver to our next generation? Ano, kaya ano nga ba ang ating uh, dapat ihatid sa ating mga susunod na henerasyon? Only the gospel. Ito ay ang tanging gospel. Our parents and ministers, you need to have this assurance. Ang mga ang mga pe, ang mga magulang at ang mga ministro dapat ay meron tayong uh, Mayroon tayong ganitong assurance. You should be the witness of this. Dapat tayo ay maging isang uh, witness sa ganito. If you are being shaken, kung ikaw ay uh, matatakot, your next generation will be shaken. At ang iyong mga susunod na henerasyon ay matatakot din. So what our next generation must receive? Ano ang uh, dapat na uh, matatanggap ng ating mga susunod na henerasyon? Also the same. Dapat ay ganun din. Only the gospel. Tanging gospel lamang. We need to let our next generation realize. Dapat kailangan nating uh, kailangan nating ipaalam at uh, kanilang maisip ang uh, totoong gospel. Gospel is complete. Ang gospel ay kumpleto. Sufficient. Sapat. And everything. At ito ay ang lahat. You need to let them receive this. Kailangan na kailangan nilang matanggap ito. That is why uh, it is only. Sa ito ay siya sabing only o natatangi. God has given us gospel only. Ang Panginoon o ang Diyos ay uh, nagbigay sa atin ng tanging uh, gospel lamang. God so loved the world. Uh, uh, ang Panginoon ay mahal niya ang mundo. He sent His one and only Son. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. There is no other name has been given to us. Walang ibang uh, ibinigay sa atin na pangalan. God has given us only the gospel. Ang ibinigay niya sa atin ay ang uh, natatanging gospel lamang. Or what we have to grab is only the gospel. Ang kailangan lamang nating panghawakan ay ang natatanging gospel. What is the story of Bible? Ano ang uh, kwento sa Biblia? Whether you grab hold on to the gospel 
kung ikaw ay pinangahawakan mo ang gospel or you grab hold on to idols o pinangahawakan mo ang Dios Josan that story is the bible ang sto ang kwentong ito ay nasa biblia and it is shown through the history of israel ito ay ipinakita uh, sa history ng mga israelita but it is not just the history of israel hindi lamang ito history ng israel ng israelita there is our history ito ay uh, history din natin What is our spiritual battle? Ano nga ba ang spiritual na pakikipaglaban? Whether we deliver only the gospel or not. Kung tayo ba ay uh, inihahatid natin ang uh, gospel o hindi. Joshua, after Joshua, the age of judge came to us. Si Jose, uh, uh, pagkatapos ni Jose ay ang um, paghuhukom ang uh, pumunta sa atin. The Israelite people, they lose hold of the covenant. Ang mga uh, tao na mga Israelita ay uh, naiwala nila o naiwaglit ang uh, pangako ng Diyos. They were continuously suffering. Sila ay uh, patuloy na nagdurusa. That was after the age of Joshua. Ito ay pagkatapos ng uh, pagkatapos ni Jose. But what was after Paul? Ano ang pagkatapos naman ni Paul? Paul's disciple conquered over the Rome. Si Paul naman ang siyang uh, nasakop niya ang uh, Roma. Even though Paul was dead. Ngunit kahit si Paul ay patay na, they deli- he delivered and they received only the gospel. Ibinigay niya at tinanggap nila ang uh, natatanging gospel. That is why this gospel is unique. Kaya uh, ito ang sinasabi na ang gospel ay natatangi. Only through the gospel It can be recreated. Tanging ang gospel lamang ang siyang um, magkakaroon ng natatangi. Uh, gospel have to make your children. Ang gospel ang siyang uh, magkakaro- uh, ang mai- maibabahagi sa ating mga uh, susunod na henerasyon. God have to make your children's life. Uh, ang gospel ang siyang uh, mag- magbibigay sa kanila para sila ay uh, makalipad. When gospel goes into your children, your children changes. Kung ang gospel ay maipapasok mo sa kanila, sa mga bata o sa iyong mga anak, uh, ang mag- gospel, uh, sila ay magkakaroon ng uh, pagbabago. So gospel is only unique and recreation. Ang gospel ay uh, lamang ay natatangi at ito ay libangan o recreation. That is why if you really have this gospel, kaya ito ang dahilan kung ikaw ay mayroong totoong gospel. People have no choice but to come to you. Walang uh, walang choice ang mga tao kundi pumunta sa iyo. No. No. Um, God have no choice but to attach people to you. Ah, uh, ang Panginoon ay siyang magbibigay ng tao para pumunta sa iyo. Uh, last time uh, Maila and also Rija has shared the story in Philippines. Nung nakaraan si Myla at Teresa ay uh, nag nag-share o nagbigay ng kanilang uh, forum ng pag uh, pagpunta nila sa Pilipinas. Even though there were uh, storms. Kahit na may mga bagyo. Circumstance was not good. Ang mga sitwasyon ay hindi maganda. But God attached people to them. Ngunit uh, ibin, ang Panginoon ay siyang nagbigay ng mga tao para sa kanila. That is why you can do the role of watchtower. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating uh, maging uh, taga uh, kailangan natin ng turi ng bantay. That is why you communicate with God and people. Ito ang pakikipag uh, communic- communication natin sa Diyos at sa tao. That ito is ay an- ito ay antena. Um, if you really do this, what you become is. At kung ito ay inyong gagawin, ano ang ma- mangyayari? Absolute b- partisan. Ito ay ang uh, natatanging partisan o ang ganap na partisan. What is absolute partisan? Ano ang ibig sabihin ng ganap na partisan? Uh, absolute partisan is only saying Jesus is the Christ. Ito ang sinasabi na ang ganap na partisan ay sinasabing si Jesus ay ang Kristo. When Peter confessed that you are the Christ, the Son of the Living God. No, nung si Pedro ay nag, nagsabi na ikaw ay um, anak ng buhay na Diyos. The gate of hell shall not prevail over you. 
uh, ang pintuan ng uh, impyerno ay hindi makakatalo sa iyo. There is absolute partisan. Ito ang sinasabing ganap na partisan. What is really need in the field? Ano ang kailangan sa field? Is it bread? Ito ba ay tinapay? Is it money? Ito ba ay pera? I had no gold or silver. Wala akong uh, ginto o mga silver. In the name of Jesus Christ, stand up. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. That was what Peter has done. Ito ang sinabi ni Pedro. You need to have this. Kailangan mo, kailangan meron ka nito. You need to see the field correctly. Kailangan mong makita ang field o ang larangan ng tama. Then you'll be able to find the talent that God has given to you. At ito ay uh, makikita mo or makakamtan mo ang uh, talento na binigay sa iyo ng Diyos. This talent is not for you to eat. Ang talento na ito ay hindi para sa iyo para ikaw ay makakain. It's not for you to earn a lot of money. It, ang talento ng ito ay hindi para mak, maka, magkaroon ka ng maraming pera. This talent is for the work of the kingdom of God. Ito ay uh, ang talent na ito ay para sa paggawa sa uh, kaharian ng Diyos. For the absolute partisan. Para sa ganap na partisan. Um, uh, in the church, people are fighting. Sa loob ng simbahan, ang mga tao ay nag-aaway-aaway. It could be like that. Ganun din. Ganun Someone din. say this. Ang iba ay sinasabi ito. Other people say that. Ang, ang ibang mga tao ay sinasabi ang ganyan. And they have conflicts between. Meron silang uh, con- conflict sa gitna nila. Uh, it is because they don't see this right now. Dahil hindi nila nakikita ang mga ito. But if you see these people with the eyes of the work of the kingdom of God. Ngunit kung nakikita mo ang mga taong ito na katulad ng mata ng kaharian ng Diyos. For the field, he have the things that I don't have. Para sa larangan o para sa field, merong mga bagay na uh, katulad ng mga sa Diyos-Diyosan. I have the things that he, ha- he don't have. Uh, meron ako mga bagay na wala siya. There is talent. Ito ang talento. Because we lose hold of this evangelism. Dahil uh, naiwala natin ang uh, evangelization. That is why we are fighting each other. Kaya tayo ay nag-aaway-away. You and I. Ako at ikaw. You are wrong. Ay mali. No, you are wrong right there. Ikaw ay mali. But if you see in the field, kung, ikaw ay, kung makikita mo ang field, it's not wrong. Hindi ito mali. It's different. Ito ay Kakaiba. For the work of the kingdom of God. Para sa uh, pagawa ng kaharian ng Dios. And God attached these people to you like this. At ang mga ganitong tao ay ilalapit sa iyo ng Dios. That is why it is very precious that you meet people in the church. Kaya ito ay ikaw ay napaka mahalaga dahil na, na nagkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga taong ganito sa simbahan. It is very important that you have the relationships in the church. Na ito ay napakahalaga na magkaroon ka ng uh, relasyon sa ma- sa simbahan. Because all the meetings become system. Ah, bi- dahil ang ma- lahat ng pagkikita ay nagiging sistema. It becomes team. At ito ay ang pagkakaisa. For what? Para saan? For the absolute partisan in the field. Para sa ganap na partisan sa field o sa larangan. Um s- some st- students ask me uh, ang mga ibang uh, mga estudyante ay uh, nagtatanong sa akin oh i'm going to the school right now ako ay pupunta ngayon sa uh, paaralan and that is my field at ito ang aking field o larangan then what is this talent inside of me? what talents that i have to prepare ano at ano ano ang aking uh, talento na dapat kong ihanda to preach the gospel ito ay ipahayag ang gospel To the students, you just need to study hard. Para sa mga estudyante, kailangan yung mag-aral ng mabuti. Have good relationship with others. Kailangan yung magkaroon ng magandang relasyon sa, sa iba. That is your talent. Ito ang inyong talento. And that student understood. At uh, ang estudyante iyon ay naintindihan niya. I'm not saying that uh, if you study hard, you can do evangelism. 
Hindi ko sinasabi na kung ikaw ay uh, mag-aaral ng mabuti, ikaw ay mag, mag, magkakaroon ng ibang, ibang realisasyon. But God has given you this talent for ngunit, the evangelism. Ngunit, sina, sina, ngunit ang Diyos ay magbibigay sa inyo, sa inyo ng talento para sa uh, ibang realisasyon. Uh, very easy. Napakadali. Then you make team. Kailangan mo magkaroon ng team. Study together. Mag-aral kayo pareho. Help each other. Uh, magtulungan kayo. It becomes partisan with them. Ito ay magiging uh, partisan. Um, I didn't prepare the pictures. I'm sorry for that. Hindi ako nakapaghanda ng mga uh, larawan. Uh, sorry. Um, I went to one another uh, empty place. Ako ay pumunta sa isang uh, walang empty or wala na lugar. Um, there was As I know, there was no one in that field who were doing evangelism. Uh, sa pagkakaalam ko ay walang gumagawa ng evangelization sa lugar na iyon. Um, but there were like about 20 schools gathered together. Ngunit doon ay merong uh, 20 na, na paaralan na nag, uh, nagsasama-sama. No one was going to that field. Walang gustong pumunta sa field na iyon. So I started to go there. At ako ay nagsimulang uh, pumunta doon. Um, about um, two weeks ago. Uh, mga dalawang linggo na ang nakakaraan. Without saying to others, I just go there. Hindi ko sinasabi sa iba, ngunit pumunta lamang ako roon. One, one day, I met one senior deaconess. Isang araw ay may nakilala akong uh, isang uh, matanda, matandang uh, lingkod ng Diyos. Oh, where are you going, assistant pastor? Oh, saan ka pupunta? Uh, assistant pastor. Oh, I'm going to this kind of field. Uh, pupunta ako sa ganitong uh, larangan o field. And that senior deaconess was surprised. At ang lingkod ng Diyos na ito ay na, 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 na surprise or nabigla. We have the team which were praying for this place for one year. Uh, Meron kaming team na nag, nag, uh, nananalangin para sa lugar na iyon. So can I go together next time? Pwede ba akong sumama sa iyo? So I say yes. Ang sabi ko ay oo. So last week, I went together with her. Nakaraang linggo ay pumunta ako kasama siya. I just walking around and pr- praying for that region. A- ako ay naglalakad at nananalangin para sa harihiyong iyon. And I came back. At ako ay bumalik. I have the name list of the school. Ako ay uh, may, may mga nakalista ang mga pangalan ng mga school. Uh, most of them are high school. Ang uh, ang karamihan doon ay mga uh, high school. So um, there was one middle school remnant in our church. Mayroong isang uh, middle school remnant sa at, sa uh, aming ating simbahan. She was just pr- uh, playing around in the church. Siya ay naglalaro dito sa paligid ng simbahan. And she asked me, "Where did you come from?" At tinanong niya ako, "Saan ka galing?" Oh, I have done the camp in that school. Uh, ako ay Uh, gumawa ng camp sa uh, paaralang iyon. And that remnant told me, oh, I'm praying to go to that school right now. Oh, at uh, sinabi sa akin ng remnant na iyon na, oh, ako ay nananalangin din para pumunta sa, sa, sa paaralang iyon. So I told her, really? At sinabi ko sa kanya, totoo? Then from now, you have to study hard. Oh, kung, uh, kung yun ang iyong gusto, nga, kailangan ngayon ay kailangan mong mag-aral ng mabuti. And she she is now trying to go to that school right now. At ngayon ay sinusubukan niyang uh, makapasok sa sa paaralang iyon. In that empty place. At do- doon sa lugar na wala. Light partisans are establishing. Ang ilaw ng partisan ay uh, nag naguumpisa. Just you just go there. And ito ay pag, pagpunta lamang doon. That is what we say, platform watchtower antenna. Ito ay ito ang sinasabi na uh, platforma at uh, turi ng bantay at antenna. I didn't try to show that I'm going to that field right now. Hindi ko pinapakita sa kanila na pupunta ako sa field na iyon ngayon. Prayer moves mountain. Ito ang sinasabing ang panalangin ang siyang uh, makapag uh, gagalaw o makapag uh, sa sa bundok or makapag lilipat ng bundok. If you hold on to the covenant, God. Moves the field. Kung uh, ikaw ay uh, na, pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos, ang uh, ang field na yon ay gagalaw. And God, is that, try, God established this 
absolute partisan. At ito ay uh, ang Panginoon ang siyang um, gagawa pa, ng uh, partisan. The most important thing is team. Uh, ang pinakamahalaga ay ang team. Um, it is very important for you to comfort uh, people in your church. Ito ay mahalaga na kailangan mong uh, tulungan ang mga tao sa iyong simbahan. Oh, that person is crying right now. Ang o oh, ang taong iyon ay uh, umiiyak ngayon. Oh, I have to comfort her. Ah, uh, kailangan ko siyang i-comfort. Yeah, that is important. Ito ay uh, mahalaga. But the meaning team. Ang ibig sabihin ng team o grupo. You let that person grab hold on to the accurate covenant. Kailangan na ang taong iyon ay uh, ma- ma- mapanghawakan ang totoong uh, pangako. Then we become team inside of the covenant. Ito ang sinasabi na tayo ay magiging isang team o grupo sa loob ng uh, pangako. It's very important for you to do this. Ito ay napakahalaga sa iyo pa- para gawin ito. You alone cannot conquer over whole regions. Ikaw, ikaw lamang na nag-iisa ay hindi mo kayang sakupin ang uh, buong rehiyon. So you have to find uh, this team and find the disciples. Kailangan mong hanapin ang iyong team at kailangan mong hanapin ang disipulo. And you make the absolute partisan and then you go to other region places. At, at kailangan mong gumawa ng ganap na partisan at gum- at pumunta sa mga uh, field o sa mga lugar. That is what we say team ministry. Ito ang sinasabi na uh, team ministry. If you really know this uh, the meaning of absolute partisan? Kung alam mo ang uh, ibig sabihin ng absolute partisan o ang ganap na partisan? Everything become camp. Ang lahat ay magiging isang kampo or camp. Camp is shining the light in the darkness. Ang camp, ang ibig sabihin ng kampo ay ang uh, pag umiilaw na umiilaw na ilaw sa uh, kadiliman. Especially for our students. Lalong lalo na sa ating mga mag-aaral. Most of the students they are being slave of study. Karamihan sa ating mga mag-aaral ay nagiging alipin ng pag-aaral. Most of the workers, they are being slave of work. Ang karamihan sa mga manggagawa ay nagiging alipin ng mga uh, ng pagawa. If you really understand about this, kung itutuong iyong naiintindihan ng mga ito, this study or your work become camp. Ang pag-aaral o ang iyong trabaho ay magiging isang iyong kampo. You will be able to find the reason why you have to study. It, mahanap mo ang totoong dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral. You be able to find the true reason why you have to work in the field. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong magtrabaho sa field. Not for the money. Hindi para sa pera. The true meaning from God. Ang totoong rason ay pa, sa Panginoon. It is shining the light upon your study or work. Ito ang umiilaw na ilaw sa iyong uh, pag-aaral o sa iyong trabaho. Wherever you go, kahit saan ka man pumunta, all the field become camp. Ang lahat ng mga field na iyon ay magiging iyong kampo. Then what becomes is, at ano naman ang mangyayar, ang magaganap? Your life become camp. Ang iyong buhay ay magiging kampo. Many people worry about their life. Maraming tao ang nag-aalala sa kanilang mga buhay. Especially students, they are worrying about their future. Lalong-lalo na ang mga mag-aaral, sila ay uh, nag-aalala para sa kanilang uh, kinabukasan. Because there is no light in their life. Dahil walang ilaw sa kanilang buhay. Because it is dark. Dahil uh, ito ay uh, madilim. That is why it is afraid of the future. Kaya sila ay natatakot para sa kanilang kinabukasan. If you really know that your life Your, everything becomes camp. Kung uh, it, al- alam mo na ang lahat na ito, ang iyong buhay, ay, ang lahat ay magiging iyong kampo. This meanings. Ang lahat ng, it, lahat ng ito. The light shines in your life. Ang, ang, ang ilaw ay siyang nag-iilaw sa iyong buhay. And your life shines the light to other life. At ang iyong buhay ay siyang mag-iilaw, magiging ilaw sa ibang mga buhay. It is okay wherever I am. Uh, lahat ay okay, lahat ay posible kahit, kahit saan ako. That was Joseph. Ito ay si Jose. He was sold as slave. Siya ay uh, ibinenta uh, para maging alipin. He was prison. 
Siya ay uh, nabilanggo. He stood at the front of Pharaoh. Siya ay tumayo sa harap ng uh, paroon. But what was written in the Bible? Ngunit ano nga ba ang sinabi sa kasulatan? God was with Joseph. Ang Panginoon o ang Diyos ay na kay Jose. That is the mystery. Ito ay ang misteryo. Pharaoh said to Joseph, uh, Sinabi ng paroon kay Jose, I never seen like a person like you. Hindi pa ako nakakita ng uh, tao na kagaya mo. That is the life camp. Ito ang sinasabing buhay na kampo. Conclusion. Uh, conclusion o paglalahat. Um, <clears throat> Again, Acker Covenant. We need to grab hold on to Acker Covenant. Kailangan natin panghawakan ang uh, totoong uh, pangako. And we say that it is faith. Ito ay pananampalataya. And if you have faith, it bears fruit. At kung ikaw ay may, may pananampalataya, ito ay magbubunga. An important thing is accurate, accurate covenant. At ang pinakamahalaga ay ang totoong pangako. If you grab hold on to um, inaccurate covenant, kung ikaw ang pangawakan mo ay ang hindi totoong uh, pangako, there is also faith. Ito ay, ay ito rin ay isang uh, pananampalataya. And we say that unbelief. At ito ay tinatawag nating Uh, hindi paniniwala o unbelief. Unbelief is also the faith. Ang hindi pa, paniniwala ay uh, pananampalataya din. It bears fruit in your life. Ito rin ay nagbubunga sa iyong buhay. You need to believe the word as it is written. Kailangan nating uh, maniwala sa salita ng Diyos na, kung ano ang nakasulat. It is not, it doesn't matter you're kind, smart, it doesn't matter. Hindi mahalaga kung ikaw ay mabait or matalino. In the standard of God. Sa pan- pananaw ng Panginoon. Who is kind person? Sino ang uh, mabait na tao? The one who grab hold on to this. Ang tao na ang, ang isa na nag uh, pinangahawakan ang pangako. In the stand of God, who is smart person? Sa pananaw ng Panginoon, sino ang uh, matalinong tao? The one who grab hold on to this. Kung sino ang uh, na, taong pinangahawakan ang totoong pangako. In the stand of God, who is foolish person? Sa pananaw ng Panginoon, sino ang uh, hindi uh, matalinong tao? The one who don't grab hold on to this. Ang mga tao na hindi pinangahawakan ang pangako. You should think at the front of God. Kailangan nating mag-isip sa harap ng Diyos. It doesn't matter this person do a lot of devotion in the church. Hindi importante ko ang taong ito ay uh, maraming uh, debosyon sa sim- sa simbahan. Working hard. Nagtatrabaho ng sobra-sobra. That's not important. Hindi iyon mahalaga. Who is pr- uh, God works with the pe- person who have this. Ang Panginoon ay gumagawa sa mga taong pinahahawakan ang totoong pangako. And that is from introduction to body. Ito ang uh, ating panimula hanggang sa katawan ng mensahe. I hope that you become the disciple of Christ. Nawa ikaw ay maging isang tunay na disipulo ni Kristo. Uh, let us pray. Tayo ay manalangin. Father God, thank you. Uh, ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat. Uh, let our disciples become disciple of Christ. Uh, nawa ang aming mga disipulo ay maging isang disipulo ni Kristo. Let them really grab hold on to only the gospel. Nawa ay kanilang mapanghawakan ang totoong pangako o ang gospel. Let them really keep and do the spiritual battle to grab hold on to the accurate covenant. Nawa ay kanilang mapanghawakan at uh, sil- nawa ay sila habang sila ay nakikipaglaban para sa totoong pangako. Let them please become the witnesses. Mm, nawa sila ay maging isang totoong witness. Let them deliver only the gospel. Nawa ay kanilang maihatid ang uh, natatanging gospel. Let us be, live inside of the grace of Christ. Nawa ay sila ay manguna uh, sa pagpapahayag ng, na, ni Kristo. In Jesus Christ's name we pray. At sa pangalan ni Jesus, aming dinadalangin. Amen. Amen. Uh, 광고 하겠습니다. Uh, 먼저 좀 먼저 중요한 광고 하겠습니다. 그 아. Uh, 그 동남아 집회 참석자들 그 잠시만요.
이름하고 교회 직분 연락처 해서 참석할 수 있는 있는 인원들 이렇게 파악해서 한 시간 내로 이렇게 파악해서 보내주시길 바랍니다. Uh, we have important announcement. Uh, uh, please check the people in your region who will attend the Southeast Asia conference conference um, by today, one hour. Uh, please check their name, church, and their whether it is assistant pastor or remnant. Or senior deacon, deaconess like this, elder or or pastor, please check your name and your place position in the church and the phone number. So name, church, position, and your phone number. With these four things, please check the people who will attend this Southeast Asia conference. Uh, that will be held in December uh, 19 and 20. And the register fee is 22,000 peso. So please check these people in your region. And please, up, uh, after you check, please upload in uh, the Kakao Talk group talk or send it to me. Then I will send to Missionary Home in one hour. Um, is everyone clear? Lay? Because 각 저기 제네시스하고 레이 쪽에 동남아 집회 참여자들 빨리 파악해서 한 시간으로 여 카톡방에 다 올리라고 그렇게 다시 한번 전하세요. 레이. Yes. And Genesis. Yes, yes. Yeah. And Rea. Rhea? Rhea has no connection, Abraham. Uh, no connection. Okay, first, Leia yeah, and Genesis, yeah. please um, check in your uh, people the who will attend uh, Southeast Asia Evangelium Conference. Uh, that will be held in December 19 and 20 in Clark. Um, we need the name list and the church and the position in the church and phone number like this. And can you please check this in, a, in an hour and then upload in the group talk? Yes, Korea. Okay, okay. Okay, thank you. 네, 그리고 어, 어, 우리 계속해서 uh, 선교사님 놓고 기도해 주시고 please continuously pray for missionary home 그리고 우리 uh, 산티아고 하나 임마누엘 교회와 또 박이와 IUTC와 또 우리 마닐라 있는 레알 로코도 계속 기도해 주시길 바랍니다 and please continuously pray for uh, 레아 and 산티아고 하나 임마누엘 church and also 박이와 IUTC 그래서 계속 복음이 전달되어 줄수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. So they really the gospel preach in the in the region. Uh, 이것으로 마치도록 하겠습니다. We'll finish. Thank you very much.